ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടെയും നല്ല സുഹൃത്താണെന്ന് ഇറാൻ അമേരിക്കയുമായുള്ള സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സമാധാന ശ്രമം സ്വീകരിക്കും അമേരിക്കയുമായി യുദ്ധത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ വിടില്ല ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള സ്വീകാര്യത ഒരിക്കൽ കൂടി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ അയവ് വരുത്താൻ ഇന്ത്യയെയാണ് ഇറാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്നത് ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അംഗീകാരം കൂടിയാണ് കാരണം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമായ ഇറാനാണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മോദിയുടെ ആഗോള പരിവേഷമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായും ഇറാനുമായും മോദിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് അമേരിക്കയുമായുള്ള സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏത് സമാധാന ശ്രമങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയത് അമേരിക്കയുമായി തങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി അമേരിക്കയും ഇറാനുമായി ഇന്ത്യ നല്ല സൗഹൃദമാണ് പുലർത്തുന്നത് ഇതാണ് സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിക്കാൻ ഇറാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതേസമയം യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനും മേഖലയിൽ സമാധാനം പുലർത്താനും ഇന്ത്യ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ സ്ഥാനപതി അലി ചെഗനി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറാഖിലെ രണ്ട് യു എസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്കെതിരെ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇറാൻ പ്രതിനിധിയുടെ പ്രതികരണം ലോകത്ത് സമാധാനം പുലരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ സംരംഭങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യ തങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഹൃത്താണ് ലോകത്ത് സമാധാനത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും സഹായിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഏത് നീക്കങ്ങളെയും തങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യും എന്നും അലി ചെഗനി പറഞ്ഞു ഇറാന്റെ സൈനിക കമാൻഡറും റവല്യൂഷണറി ഗാർഡിന്റെ മേധാവിയുമായ സുലൈമാനിയെ അമേരിക്ക വധിച്ചതിനു ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ സൈനിക താവളത്തിൽ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതേസമയം ഇറാഖിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇറാഖിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം ഇറാഖ് ഇറാൻ വ്യോമപാത ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇറാഖ് ഇറാൻ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് ഒമാൻ ഉൾക്കടൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തികളിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് അമേരിക്കയുടെ യാത്രാവിമാനങ്ങൾക്ക് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇറാഖിലെ അമേരിക്കയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ രണ്ട് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇറാൻ ആക്രമിച്ചതോടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് അമേരിക്ക നൽകുന്നതെന്നത് പ്രവചനാതീതമാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇറാൻ ഭീകരവാദത്തിന്റെ മുൻനിര സ്പോൺസർമാരാണെന്നാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത് കാസിം സുലൈമാനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരനാണെന്നും തന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചതെന്നും യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി താൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇറാനെ ആണവായുധം കൈവശം വയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും സൈന്യം എന്തിനും തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇറാൻ ഭീകരവാദത്തിന്റെ മുൻനിര സ്പോൺസർമാരാണ് സൈനിക തലവനെന്ന നിലയിൽ സുലൈമാനി പല ആക്രമണങ്ങൾക്കും മുഖ്യ കാരണമായിരുന്നു ഇയാൾ ഹെസ്ബുള്ള അടക്കമുള്ള തീവ്രവാദികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ തീവ്രവാദികളെ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു രക്തരൂഷിതമായ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾക്ക് അയാൾ തീ കൊളുത്തി ഗ്രേറ്റ് അമേരിക്കൻ ഫോഴ്സ് എന്തിനും സന്നദ്ധരാണ് മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചതിനാൽ ആർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ല ഇറാഖിലുള്ള പുരുഷ വനിതാ സൈനികരെ ഒന്നടങ്കം അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുലൈമാനി തീവ്രവാദികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം സുലൈമാനിയുടെ വധത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് നൽകിയത് ശക്തമായ സന്ദേശമാണെന്നും ട്രംപ് പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന് വീണ്ടും ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതോടെ മധ്യസ്ഥ ശ്രമത്തിനായി ലോകരാജ്യങ്ങൾ മോദിയെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്